。哎，来买上。哎，哎呀，你别拦着我，别闹了。是不是怕我说的乱说话呀？你还想说什么呀？我告诉你们啊，我早就已经长大成熟了。再也不像上大学的时候那样。我现在说的每一句话都是肺腑之言。为什么不让人说话呀？有话就应该说出来。总总，你还要说什么呢？说星辰，就说星辰。说说说说说。星辰的确为我们国家建设了很多有名的建筑，但是你别但是了。但是星辰的设计概念早就已经落伍了。海湾类派别树打的是低调奢华有内涵的主题，和之前那个国际村的项目有什么区别？毫无设计感。那是住宅，不一样的。没错，那是住宅。住宅就意味着要一味的吃老本吗？你给我坐下，坐下。哎，干什么呢你？坐下，坐下。干什么呀？快坐下，坐下。再说了。如果建筑设计变成一味的重复，那为什么要叫建筑设计呢？直接叫建筑重叠不就好了？反正都一样，是吧？那你说，怎么才能不一样呢？打开项目部的大门，大家都用自己的设计作品来竞争，这样才是让星辰吐故纳新的真正的办法。喂喂，再说。
你呢，不光是在经理工作部，而且呢，还要担任咱们公司副总裁的秘书。啊，我去当秘书啊？对呀、啊。不是，主任，我是学土木的，我怎么能去做秘书呢？你是不是搞错了呀？这种事情怎么可能搞错了？不行不行不行，我胜任不了这个工作。你你看啊，我第一不够耐心，不够细致；第二，我不擅长写文章；第三，我专业还不对口。我学了四年的土木，三年工地，我都白学白干了。哎，对了，侯主任，其实咱们还有一个同事，他也是学土木工程的，也在工地上，他叫李维娟。我觉得，其实他比我更适合做秘书，您可以考虑考虑他。我的梦想是当一名建筑设计师，文秘方面什么都不懂，真的不知道你们为什么会考虑到我。因为我需要一个有土木专业知识的秘书，而不只是一个外行的花瓶。周总，周周总，对呀、啊，这位就是咱们总公司新来的副总裁周总啊。哦，周总，任何一个大学生。在新的工作面前，不懂就要重新学。我做事一向认真，所以我的秘书不好当。按照我的习惯，给你三天的时间考虑。不来没关系，我可以给你安排别的工作。喂，阿姨。娟儿，我有件事情想跟你说。其实，其实我今天去总公司，是因为周总想让我给他当秘书。哎，你，我知道你肯定会生气的，你先别激动。我，我也不知道他们怎么会选上我的。我，但是我还没答应。你先别生气，要不然，我跟他们说一声，让你去。进总公司的名额一点也不冲动，说着什么大梦想，搞的都是小动作。
证明你这么虚伪有意思吗？我现在看着你，我都觉得恶心。This is. 不舒服啊，老张，我现在出去有点事儿，等我一下好吧？哎，老张，嗯。可能不能跟你一起吃饭了。怎么了？嗯，我有点事儿，我现在得回一趟温州，我要去找室友。现在？对，我有特别重要的事情，必须告诉他。行，那你去吧。嗯，反正我正饿了，我把凉拌面吃了。行，那我走了。哎，哎，小白，这个你忘记拿了。谢谢老张。之前你也抱过了，我走了。行行行，放在水包里捡。我包的，警察同志，他骗了我们的钱，现在不给我们房子住，你把他抓起来，抓到警察去。对对对,对,对,对,对,对,对,对，我真的什么都不知道。行了行了，你不要讲了，你这样给我们回到所里协助调查一下。啊，好，走。
走走，是你帮他解释吧，是我，你过去一下。这情况呢，我都知道。妹妹，你总算来了。能不能像点男人？警察同志，他犯什么事儿了？你以后啊，多注意外面的雇佣公司，现在外面骗子公司很多的，一定要选好了，知道吧？谢谢警察叔叔。今天这事儿就算了。我们的钱怎么办啊？张开啊，我跟你说啊，既然这个钱还没有到骗子公司手里，你这钱是要还的。嗯，我怎么没有啊？那你就是骗子的同谋。对啊，对对对对。我拿出来了吧，钱。我我我有。啊，有，还有。对，在他那儿。啊？微微，微微。行啊，你老张。自己在外边风流快活够了，让我给你还钱是不是？我以后会还你的。哎哎哎，等等等等。软软，老张，我想了一下，不能让你朋友吃亏。那个耳机市价一万三，我把钱打到你卡上了，还是要谢谢你啊。哎，不用了不用了，我有钱。哦，好了好了好了，撂了撂了。来。哪张？一万三，正好啊！还欠我钱，吸血鬼！微微，你说我现在都无家可归了，嗯，真没地儿住了。你不收留我，最后的钱都给你了。那个，我现在和娟儿住一个宿舍呢。去了怎么睡啊？再说了，我和他闹着矛盾呢，你去他肯定不同意。不，我就跟你睡。我跟你说，你今天回去一定要藏好，不能让娟儿发现。哎，放心吧，我知道了。就这儿啊。走。李总，嗯，你说地下室的地上又潮又冷啊，你就让我上床吧，啊？觉得冷啊？啊，抱着他，你就暖和了，睡吧。我把你当男人，你说让我上床得了。
，干锅牛蛙，干锅手撕包菜。太辣了。糖醋排骨，糖醋里脊。太油了。醋溜土豆丝，醋溜白菜。太素了。李维军，你闹够了没啊？
自由光，呃，它是这个级别里边最专业的 SUV。它包含很多领先的智能科技，像 ACC 主动自适式巡航、发动机自动启停技术。先生，你要不要上车试一下？好嘞。师姐。哎。干什么？怕什么？这么久没见了，不好好聊聊吗？谁说我怕你？快问快答，三个问题，答完下车。别瞪我了啊！哎，干嘛呀？我现在要是叫非礼的话，你还是会被警察带走的。好吧，问吧。第一个问题，米兰有打算回去吗？没有。在国内有女朋友了？没有。是不是霸王？没有。我的名片，谨慎收藏。怎么样？考虑清楚了吗？我还没想好呢、嗯。好啊，没想好可以慢慢想。说好了给你三天的时间嘛。嗯，你比我第一次见到你的时候长大了不少啊。第一次见我？对呀、啊，你跟你小男朋友过来面试的时候。哎
，你就是那个时候，那个那个大叔。对，没错，我就是那个大叔。把你招了进来，居然不认识我了，我真是枉做好人呐！那个不不是的，周总，我哎，我这个人吧，本来就笨头笨脑、笨手笨脚，你别介意啊。嗯，周总，嗯，你知道为什么把你招进来吗？我知道啊，因为你想录用我以前的男朋友嘛。啊，他变成以前的男朋友了。哦，我没想到我会跟他分开，真的没骗你。你知道吗？我们星辰集团是一个以建筑施工为主业的企业，呃，以前重点招收的都是工程技术方面的人才，很多女孩子到了工地之后非常不适应，所以我们就尽量避免招收女性，尤其是像你这种，一看就是城市长大的独生子女。嗯，我知道，但是也许我并不像你们想象的那样，吃不了苦，我都在工地待了。我刚刚坐上副总裁的位置，我需要对星辰的陈旧观念进行革新。你对公司项目部的建议非常的有意思。既然你说她是你的前男友，那么不妨这样想：你进星辰跟任何人无关，包括他。可是，可是您让我像这样坐直升机一样空降到公司，您您就不怕别人说闲话吗？你好，啊，你好，你好，你们好，我是第一天来上班的，麻烦帮我找一下郭晨。好的，稍等。郭晨，前台有人找。娟娟儿，你你怎么在这儿啊？哎，娟儿。郑薇，郑秘书，你不要迟到了，走，赶紧跟我走。今天啊，我先带你认识一下咱们公司的环境，好吧？哟
，小陈子，哎呀，这急急忙忙的，又是干什么呀？哦，我新带周渠周总的这个秘书啊，来认识一下环境。周总的秘书啊？哦，哎，丽姐，我们还有事儿，咱们改天再聊，行吧？啊，我也快，快走。这边呢都是咱们的会议室，咱们公司大大小小的会议特别多，所以呢项目一部和项目二部还是会为抢一个会议室而打破头。经理说啊，来，这边就是咱们的公共办公区，这边就是咱们的公共茶水间。哎，郑秘书，郑秘书，郑秘书，啊，看着我的眼睛，不要转头，听我说，在你的左手边。彩色玻璃后面就是邱总率领的项目一部，不要看，在你的右手边就是周总率领咱们项目二部，感受到了吗？有点想象力了，两个部门之间那个火苗啊，蹭蹭蹭的，感受到了吗？郑秘书，郑秘书，从今天开始，项目一部那边，你不要看，不要问，也不要碰，把所有的精力都放咱们项目二，就 OK 了，好吗？我我想问一下，刚刚那个女女生，她，我跟你说，听说她跟邱总好像有什么关系。邱总，你想啊，项目一部他是那么好进的吗？都不知道付出了多少东西。不可能。那你就走着瞧吧。行了，咱们赶紧回部门吧。有周总的这句话，我就放心了。希望我们以后合作愉快，一定愉快。嗯，我去取一下资料。我的秘书今天第一天上班，还一团乱呢。稍等啊。好啊。
小强，还是你家邻居旺财啊？不说我可就走了，你这个人怎么这么重色轻友啊？一点诚意都没有。诚意是吧？没问题。说吧。是这样，她大学的男朋友出国之后，她俩就分手了。这三年啊，一直在工地上工作，刚刚调进了星辰。她男朋友出国了？对啊，好像叫陈孝正。小心翼翼三年啊，一直在工地上工作，刚刚调进了星辰。她男朋友出国了？对啊，好像叫陈孝正。请问，这是郑薇的电话号码吗？啊，是啊，您是哪位？我就是陈小正。她大学的男朋友出国之后，他俩就分手了。好像叫陈孝正。我谈了一场要死要活的初恋，挥别了曾经想要托付终生的渣男。我真切的感谢你带给我的这一切。咱聊个八卦点的，有谈过恋爱吗？你上次不是跟我说你想听我的恋爱史吧？那是一个把我青梅竹马一起长大的女孩。爹，你是不是个男人啊？你抛弃了国内一切到米兰来是为什么？你能不能负责任一点啊？帮我查一下，下午有没有去米兰的航班？稍等，林经理。呃，下午只有海航飞罗马的航班。好，就订这个。
小哥，你怎么回来了？林经理疯了，神经病啊！是，我是神经病。我真没想到，抛弃政委跑到米兰的男人竟然是你。早知道是你，我就不会今天揍你了。你早就知道我是谁了。重要吗，陈校长？你除了自己的事业，还有什么重要的？我去青州和老板开会，明天回来。姐呀，啊，李姐，你走路怎么都没声音的呀？哎呦，那是你没有听见。哎，小郑啊，有没有男朋友啊？嗯，还还没有呢。哎呀，你看看看看，多好的姑娘呀！哦呦，真是太可惜了。我呀是没有亲弟弟。我要是有弟弟呀、啊，一定把你娶回我们家，做一家人。哎呦，啊，不过没关系的，下次有机会啊，李姐给你介绍一个啊。谢谢李姐。哟，哎呀，你看，就绝对和你有缘，光顾着和你说话，我还有正事儿找周总呢。嗯，哎，李姐，嗯，周总他有事情去青州出差了，啊，今天不在。哎呀，那可怎么办呢？我这还有一份年末公司年会的经费申报表，要周总点头签字的呢。这可、个、怎么办呢？很着急吗？能不着急吗？你想啊，我们星辰是个大企业，这上上下下几千个人，一年下来吧，大家都很辛苦的，是吧？那李姐呢，是做后勤工作的，就想为大家办点实事儿，那想搞一个大家喜欢的活动，让大家开心开心。好啊，这是好事儿呀。可是没有钱，没有经费，搞什么活动嘛？你说是吧？微微哦，呀，我叫你微微，你不介意吧？我当然不介意啦，李姐，我就是觉得和你亲嘛。哎，薇薇啊，依你看，哎，我报的这个金额，周总会不会批呀、啊？拿。嗯，这个我哪知道啊？哟，你都不知道，还有谁会知道啊？嗯，我就随便这么一问，那依你看，周总会怎么说呀？这个，呃，姐呢，就私下里问你一下。其实我这个都问过邱总了，邱总都说，周总肯定没有意见。我这才敢把报表拿过来的。谁都知道的，这个周总啊，在资金方面特别的紧，谁没事找算你啊？你说是吧？你呀，是周总选中的秘书。周总选人可是出了名的严格的，你是他万里挑一选中的。哎呀，多少比我们明白他的心思。你要是给句话呀，姐这心里不就有底了吗？美女妹妹，嗯，哎，微微，你赶紧看一下，来来来，看看吧，我看看，嗯。嗯，要是真的是为员工办实事。经费又合理的话，周总应该是会同意的吧？哎呀，姐也是这个想法呀！哎呦，哎呦，微微啊，哎呦，微微啊，你真是，你太好了！你这么一说，姐心里真有底了。哎呦，太好了，谢谢你，谢谢你啊！哦，姐走了啊啊！再见，再见啊！拜拜，拜拜，拜拜！李姐慢走，哎，慢走，慢走。
。别吃了，到办公室来一趟。你看看这个是怎么回事？我什么时候同意过这笔经费的支出？嗯？刚才我回来的时候，后勤部已经开始筹备这次活动了，就等我回来之后签字同意，然后报到董事长那里。年会每年都会搞，董事长说过。不认同他们以往那种铺张的方式，让大家注意。邱继阳很聪明，不会趟这趟浑水。刚才我问他们了，是谁同意在我回来之前就开始筹备的？后勤部、财务部、项目一部的人异口同声地说：“是你亲口说的，周总一定会同意的，对吗？”周秘书，你可真行啊！啊，上班没几天就敢拍这种板了，要不以后……你坐这儿，我没有让他们做前期的准备工作。你别说了，我知道是怎么回事。看来我有必要提醒你，你这个岗位最重要的一点就是谨言慎行，该说的说，不该说的不说，宁可不说，也别让人抓住画饼。记住了吗？可是李姐告诉我，邱总说过您会同意的。这种话能信吗？邱继阳那么多年在办公室是白混了，啊？后勤部是料定我不会同意的，拿你做个垫背，来个先斩后奏，让我在董事长面前抬不起头来。一定是李姐领会错我的意思了，我现在就去跟她说明白。站住！让后勤部的李姐，还有负责这次活动的经手人到办公室来一趟。躲到那个后头。去。不许出了。进来吧。周总。您回来了，嗯，周总，我是项目一部这次负责审批的人。这次的年会是怎么回事啊？周总，这次的确是我做的不对，可是我的出发点是好的，因为我知道您出差在外，我不敢打扰。可是等您出差回来吧，我这个筹备时间又不足了，所以呢，就过来问郑秘书什么意思。他说周总一定会同意的。那我就想，一定就是您的意思。但我绝对没想到，小小一个秘书，居然敢擅自说这种话。我我们也是听了郑秘书的意见，才敢通知财务部同意垫支的。嗯，李卫娟，你说什么呢？这种谎话你都能说得出口？你对得起你自己的良心，对得起这个国家，对得起你的父母吗？你怎么能这么胡说八道、指鹿为马呢？你赶快给我澄清，不然我就扒你的皮、拆你的骨、喝你的血！你哪只耳朵听到我说意见了？什么意见？哪门子的意见啊？还有你，我把你当做大姐，你问我意见，我告诉你我的意见。我什么时候说过我的意见是周总的意见了？你们蛇鼠一窝，狼狈为奸！好了好了，不要再说了啊！师傅，是他们信口雌黄、胡诌乱说、搬弄是非的，我凭什么要闭嘴啊？我。就是要说出事情的真相，看你们以后还敢不敢胡说八道！你哪儿那么多废话啊？会的成语很多，是不是？好啊，今天回去之后，用成语给我写一篇五千字的检讨书，我看你还有没有那么多怨言。你现在只需要说三个字：对不起。我，对。好了，都出去吧。
圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 哎，伟伟，你这地下室也太冷了吧？啊，我一个人特无聊，快给我一个温暖的拥抱。嗯、哎，伟伟，娟呢？怎么没跟你一块回来？哎，伟伟，我可想好了，常住在你这儿也不是办法，我准备搬走了，找了一个新住的地方。在走之前呢，我买了一只烧鸡，准备跟你们俩一块儿过圣诞，怎么样啊？哎，薇薇，这娟哪儿去了？你能不能别跟我提他了？算了，这件事情跟你也没什么关系，我只是不想和他那种人住在一起了。我一想到我跟他住在一起，我就来气，浑身难受。你说他怎么就变成这样了呢？你想想看，你刚搬进来的时候他是怎么羞辱你的？只要是个人都不能忍。我我，那那个，薇薇，你你们俩是不是有什么误会啊？你说都是大学同学，有话好好说呗，有什么解不开的？哦，对了，薇薇，下午有人送台电暖气过来，说你参加纯真酸奶的活动中了大奖。我根本就没喝酸奶。不能呀。我还扫了一下，这三千多呢。哎，你要不要？我可拿走了啊！我新搬的家可什么东西都没有。娟、嗯、儿，嗯，我真没想到你能做出这么无耻的事情。我也是到今天才知道什么叫防火防盗防闺蜜。哎，干什么呀？想打想闹就算了。哎，还当真了？别动啊！娟儿，娟儿，娟儿，圣诞快乐！你搞小动作陷害我，就是土木工程师的大爱，我就是无耻。至少我不会像你一样做这种事情。李佩娟，我问你，是不是你和李姐串通起来，在周总面前陷害我的？我没有。误会，误会，都是误会啊！有什么话好好说呗，娟儿，你微微不是那个意思。李薇娟，你真自私，我自私，你才是自私吧？我就问你，要不是你郑秘书点头，李姐怎么会支出财务费用？我哪一句话说错了？我哪一件事情做错了？你做的都对，都没错。那你说说看，你怎么进公司的？你管我怎么进？我李维俊就是不要脸进的，怎么了？哎，行行行行行了，有话好好说呗，说什么不要脸呢？我有时候还真的觉得不要脸挺好的。当然了，你玉面小飞龙多要脸呢、啊？你的林哥哥陈才子说走就走，你连留都不带留的。好了，就事论事，别拿刀子互戳，再崩我一身血。有本事你再给我说一遍，说一遍就说一遍。我一直都是这样，你又不是才知道，所以你每天都说软软才是你真正的朋友，你从来都没有把我当过你的朋友，所以你才天天骗我。你明明有后台，你为什么瞒着我？你别以为我看不出来，你的后台就是周总，你永远都是最好的，最受欢迎的，所有人都向着你。软软向着你，小北向着你，许开阳向着你，张开也向着你，我算什么呀？我不要脸，你满意了吧？算算了，就是因为你这样，你才没有一个真心朋友，因为你根本就不知道什么是真心，你根本就不知道什么是朋友。哎，薇薇。哎，我准备了很多精彩的节目，还没有表演呢。哎，听我最大声，高中铁脚趾。娟儿，这大晚上的，这天那么冷，他一个人，你让他去哪儿啊？你还不追他？走，你还跟他一起走，我的钱都不需要你们这些人的朋友。还有，今天不是什么 Christmas， 是 Christmas Eve， 笨蛋。这，娟儿。哎，娟儿，娟儿，哎，娟儿，开门啊！
Kira.我一大跳，你怎么在这儿睡？这是公司午休的地方，马上要上班了，你赶紧起来吧，被别人看见不好。快收拾东西走。师傅，这是我写的成语检讨书
să și fac.我现在这干什么呀？我金融行业，你也知道，最近这个金融行业啊，很容易挣钱。我发现我在这个金融方面啊，很有天分啊。哎呀，之前这二十多年啊，浪费了。哎，不提了，来来来来，老师敬你一
来，来，嗯，你喝多了？哎，没事，没事，来，嗯，哎，哎，于老师，哎，你是不是喝多了？没有，没事，我，小开啊，小开呀、啊。你要相信我，你要相信我，你要相信我。我跟你说，我当时，我跟这个李维娟，我没有于老师，没有，我真的没有。于老师，你听我说，你听我说，我跟你说啊，你们都不知道这个过程，他们都冤枉我。我真的不想啊，我真的没有对他有非分之想。于老师，我懂，我真的懂。你懂什么呀？你懂？你们都懂，你们都说懂，你们没有一个。于老师。你怎么就听不明白了啊？我从来就没有怀疑过你。其实，我也怀疑过你。江小白。建材公司确认新的建筑材料，所以确认完来晚了，对不起。嗯，时间来不及了。今天林经理来，主要想了解一下公司现有的项目，你帮着介绍一下啊。郑秘书，辛苦了。什么？啊，我说。不客气。好，啊，周总，呃，请到这边看看吧。这边，啊，这边呢，基本上，呃，这边的工期呢，我们一定会抓紧。好，你们。林经理，来，哎，你看，啊，这个就是二期，来看看。啊，对，这边二期呢，正在进行收尾。二期现在用了多长时间？这边，工地楼这边已经马上就快要动工了。还有，哎，不要你管。你这是进入工地的第一双高跟鞋啊！啊，师傅，我对不起。那好吧，嗯，那商业中心。好，那边是商业中心。张秘书，你没事吧？林经理，我有事还要回一趟公司，有什么想了解的，让郑秘书给你介绍一下。小郑，啊，周总，有什么情况你给林经理介绍一下啊？哎，对了，嗯，林经理的电话你留了吗？嗯，哦，林林经理，你的电话是多少？哎，我先接个电话啊。一会儿你留在这儿陪着林经理啊，给他介绍一下情况。师傅，不用了，他是从国外回来的高材生，根本就不需要我给他介绍。哦，他的情况你知道的挺多啊。我就是随便了解了一下
。师傅，你就让我跟你一起回去吧。好好在这儿给我待着。嗯，嗯，那好，那我先走了。好啊，再见，回见。这些感情，不管他怎么样，我都不离开他，是因为我真的好珍惜，好珍惜我和他，在我们最青春的时候，最单纯、最美好、最好最好的感情。可是我发现我错了，我们的爱情根本不是我想象的那个样子，从来都不是的。